Bonjour Elpine. Bonjour Siré. Alors, on est ici au centre des médias du forum euh, sous la coopération Chine-Afrique. Vous, en tant que journaliste chinoise, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce partenariat entre la Chine et le continent africain euh, Je crois que cette relation entre la Chine et l'Afrique date d'il y a euh, plusieurs décennies. En fait, euh, papa, maman m'a dit que mon dit souvent que euh, c'est grâce à nos amis euh, africains que la Chine a récupéré euh, son siège à l'ONU et on entretient de très bonnes relations avec euh, beaucoup de pays euh, africains. Et dans le documentaire, on voit des documentaires qui retracent un peu l'histoire de la construction de chemins de fer euh, dans un lit, euh, Zambie, en fait ça date d'il y a plus de 50 ans. Donc dans notre mémoire collective, le peuple africain n'est pas très très loin de notre cœur. Mais c'est vrai que le continent africain est très loin de la Chine de Beijing. Absolument. Alors dites-nous, euh, vous en tant que euh, chinoise, est-ce que vous voyez beaucoup d'impact en dehors des infrastructures qui ont été faites euh, en Afrique, des infrastructures construites par la Chine euh, en Afrique, est-ce que vous voyez d'autres impacts tangibles de la présence de la Chine ou du partenariat sino-africain euh, Je crois qu'il y a de plus en plus d'échanges euh, du personnel. Mmh. D'abord, il y a des étudiants boursiers. Il y a beaucoup de... On accueille des étudiants africains dans beaucoup d'universités euh, aux quatre coins de la Chine. Mmh. En fait, dans les grands établissements, on voit souvent des... Des, des, des étudiants ou bien des, des, des gens qui font leurs études supérieures ou bien approfondies dans les établissements chinois. Et certains d'entre eux retournent dans leur pays. Euh, parfois, ils travaillent dans les entreprises chinoises. Parfois, mmh. ils enseignent le mmh. chinois. Mmh. C'est le cas d'un mec que j'ai rencontré au centre culturel du Bénin parce que c'est au Bénin où la Chine a ouvert son premier euh, centre culturel sur mmh. le continent africain. Donc, ce monsieur a fait très longues années d'études en Chine pour seulement apprendre le chinois mm. et puis après il est retourné pour apprendre le chinois à mm. ses compatriotes pour que ces jeunes là puissent un jour comme lui euh, font leurs études euh, en chine et puis il y en a d'autres euh, qui travaillent en chine euh, il y a des confrères euh, qui travaillent dans notre service mm. et il y en a d'autres qui, euh, euh, qui travaillent dans différents secteurs mm. Mm. alors il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de narratif autour de, 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 de cette, cette coopération sino-africaine. Par exemple, il y a des médias qui euh, présentent euh, souvent la Chine euh, sous un euh, mauvais euh, angle. Et dans notre pays en Afrique, souvent, la Chine, on la voit autrement. Autrement, quel message, si vous êtes demandé, avez-vous euh, plutôt à lancer euh, à l'endroit des, des Africains qui ne comprennent pas encore clairement de manière claire, on va dire, la politique étrangère de la Chine en Afrique mmh, En fait, euh, je crois qu'il y a des malentendus ou bien des, des mauvaises communications euh, qui n'ont pas aidé les choses. Euh, mais en tant qu'individu, en fait, peu importe que ce soit le sujet sur la Chine ou bien mmh. la coopération sino-africaine, on doit garder notre... Comment dire notre neutralité ou bien notre esprit euh, de critique. Mmh. C'est-à-dire, si il y a des gens qui critiquent tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faut demander quelle est son intention, pourquoi il a dit ça. Et pour les individus comme, comme, comme moi ou bien comme vous, je crois que si, comment on, on, on jugeait euh, cette coopération, c'est qu'il faut voir est-ce que ça a apporté des résultats tangibles. Mmh. Est-ce que notre vie a été... Prise en compte. A été améliorer grâce à cette coopération mm. Ou bien est-ce qu'on est resté euh, où on était euh, il y a 10 ans, il y a 20 ans mm. En fait, en parlant de ça, j'aimerais bien euh, citer un exemple. C'est toujours peine, hein? je suis désolée, je n'ai mm. pas d'exemple de, pour mm -hmm. le Guinée. Mm -hmm. euh, en fait, auparavant, je ne savais pas que le Bénin est un grand producteur d'ananas. Par contre, grâce à l'exposition d'importation de Chine, mmh. qui se tient chaque année à Shanghai en novembre, mmh. donc l'ananas du Pénin a été importé et a connu un grand succès. Et donc, une fois que le public ou bien les consommateurs chinois savent qu'il y a des produits, des spécialités africaines qui sont très intéressantes, de très bonne qualité, on va le consommer. Donc, ça va aider euh, le commerce 
c'est-à-dire des pays de africains de vers la Chine. Parce que je crois que tout le monde sait que c'est plutôt les pays africains qui importent beaucoup de choses depuis la Chine. Mm. Par contre, vous avez des produits de terroir, vous avez des produits de, de très bonne qualité. Mm -hmm. Et donc, ça intéresse les, les, les consommateurs chinois. Alors, pour finir, dites-moi, que savez-vous de la Guinée Je n'ai jamais... Euh, je n'ai pas encore visité votre pays. Mm. Je sais que sur le billet de banque de votre pays, il y a un parage ou bien une centrale hydraulique hydroélectrique. Hydroélectrique. Mm. Il a été construit par la Chine. Calita. Calita. Mm. Ah, d'accord. C'est sur le billet. Et donc, euh, j'ai lu des reportages comme celui-ci, mm. ce genre de reportage pour, en fait, on a immortalisé les projets de coopération entre la Chine et des pays africains sur les billets de banque. Je crois que ça, c'est une... Une très bonne pratique pour rappeler que, regarde, ce genre de choses sont, sont utiles pour nous, pour euh, la vie de chaque individu. Mm.